தல நம்ம ஏரியாவில் மாவு வைக்கிற பொம்பளை இருக்கா அவன் மேல எனக்கு ஒரு லவ் ஆச்சு தல இப்ப நான் என்ன பண்ணட்டும் மூடிட்டு சோர் சாப்பிடு சரியாடி என்ன தல என்னது <laughs> நிஜமா என் பேரு தமிழ் தான் சார் தமிழ் நீங்க மூணு பேர் என்ன ட்வின்ஸா தல ட்வின்ஸ்னா ரெண்டுக்கு கடைசியா செய்தாவது மூணு சிகரெட் அப்புறம் வேலையும் போயிருச்சு வாழ்க்கையை ஒரே கடுப்பாக இருந்துச்சு சார் ம் இருக்கும்ல ம் இருக்கும் அப்புறம் ஒரு பிரச்சனை கொலை பண்ணோம் பிரச்சனையை முடித்தோம் அதுக்கப்புறம் நிறையா பிரச்சனை நிறையா கொலை பண்ணோம் சார் இப்படி போயிட்டு இருந்த லைஃப்பில் ஒரு நாள் அந்த டிவைஸ் எங்களை தேடி வந்துச்சு சார் டைம் மிஷின் இல்லை சார் ஜான்ரா டிவைஸ் அந்த டிவைஸில் நிறைய டைப் ஆஃப் ஜான்ரா இருக்கும் நீங்கள் எதை வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் டிவைஸ் உங்களை அந்த ஜான்ருக்கு ஏற்ற ஒரு சுச்சுவேஷனில் கொண்டு போய் இறக்கி விட்டுரும் வார்த்தைகள்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது தம்பி எனக்கு சொல்கிற மாதிரி சொல்கிறா சார் இப்போ படத்துலேயே ஆக்ஷன் படம் காமெடி படம் பேய் படம் இப்படி வகை வகையாக பிரிக்கிறாங்கல்ல சார் அந்த வகை தான் சார் ஜான்ரா ஓ இப்போ நாங்கள் ஆக்ஷன் ஜான்ரா சூஸ் பண்ணுறோன்னு வைங்க அந்த டிவைஸ் ஆக்ஷன் ஜான்ராவில் இருக்கிற ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷனில் எங்களை கொண்டு போய் இறக்கி விட்டுரும் அந்த சுச்சுவேஷனோட முன்கதையெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியாது சார் ஆனால் அந்த சுச்சுவேஷனை முடிக்கணும் 
அப்படி முடிச்சா தான் நாங்கள் அந்த ஜான்ரலேருந்து ரிலீஸ் ஆக முடியும் அப்புறம் சார் உங்களுக்கு புரியலன்னு நினைக்கிறேன் புரிஞ்சுது தம்பி மேலே சொல்லு புரிஞ்சிருந்தா இப்போ நாங்கள் சுச்சுவேஷனில் தான் இருக்கோம்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கணுமே சார் சுச்சுவேஷன் புரியலையா எப்பப்போ வந்து சார் நீங்கள் ரிமோட்டுக்கு டேப் போட்டு ஒட்டிட்டு இருந்தீங்களே அப்போ வந்துட்டோம் சார் அப்போ அதுக்கு முன்னாடி நடந்ததெல்லாம் தெரில சார் தெரியாதா அப்போ இந்த சுச்சுவேஷன் எப்படி முடிப்பீங்க உங்களை கொல்லணும் சார் ஏன்பா இந்த சென்டிமெண்டாக பேசுறது என் மனசை மாத்துறது இப்படிலாம் முடிக்க மாட்டீங்களா ஏய் 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 என்னடா ஆச்சு அவர் சொன்ன மாதிரி கூட சுச்சுவேஷன் முடிச்சிருக்கலாம் என்னடா பேசுகிறாங்க கரெக்டாக தான் பேசுகிறேன் இனி சுச்சுவேஷனுக்குள்ளே போயிட்டு யாரையும் கொலை பண்ண வேணாம் இதுக்கு ஓகேனா நம்ம அடுத்த ஜானவர் போகலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் போங்க நான் வரல சாரிப்பா என்னால் முடியல ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குப்பா நான் வேற ஏதாவது வேலைக்கு ட்ரை பண்ணுறேன்ப்பா நான் மாடிக்கு எப்படி போகணும் வேறு பில்டிங் பாருப்பா இது சின்னது சரிண்ணா Please sit down. Sir, I'm going to get a call. 
தலை துண்டா வெட்டி மொட்டை போட்டு சந்தனம் பூசி காது குத்திடுவேன் சார் சார் நாங்கள் பயங்கர ஸ்பான்டேனியஸாக வந்திருக்கோம் இந்த எம்ஓ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பற்றி கொஞ்சம் சொல்கிறீங்களா யாரா நீங்கள் தமிழ் 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 ஏண்டா அவன் அவன் இந்த வேலைக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இருக்கானவோ நீங்கள் ஸ்பான்டேனியஸ்ன்றீங்க சார் டேட்டு யாரெல்லாம் டேட்டு போட்டிருக்காங்களோ அவங்களாம் சூஸ் பண்ணி கொலை பண்ணிடுவேன் சார் இந்த உலகத்தில் நீங்கள் யாரை வேணாலும் எப்போ வேணாலும் கொலை பண்ணிக்கலாம் தப்பு இல்லையா ரெஜிஸ்டர் பண்ணாமல் பண்ணால் தான் தப்பு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டா அது கொலை இல்லை வேலை அப்படின்னு ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் உங்கள் கொலை பண்ணுற ஸ்டைல் மெத்தட்ஸ் கில்லிங் பேட்டர்ன் உங்கள் கொலையோட தீம் சிக்னேச்சர் நீங்கள் விக்தியமாக சூஸ் பண்ணுற விதம் உங்கள் கொலைக்கான அடையாளம் சிமோ இந்த மாதிரி எதோ நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கணும் சார் பேர்ல முதல் எழுத்து ஐல ஸ்டார்ட் ஆனாலே அவங்கள கொண்டுருவேன் சார் சார் ஜி ரெஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க பண்ண போற கொலைக்கெல்லாம் பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும் அந்த பாயிண்ட்ஸ் தான் உங்களோட இன்கம் உங்களோட கில்லிங் பேட் எந்த அளவுக்கு வித்தியாசமா இருக்கோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும் அண்ட் ஒன் மோர் திங் நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ண போகிற பேட்டர்ன் ஏற்கனவே வேறு யாரும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தால் சிஸ்டம் ரெண்டு வாட்டி பீப் அடிக்கும் அது வார்னிங் அப்போது நீங்கள் வேறு ட்ரை பண்ணும் இந்த மாதிரி ஒருத்தருக்கு இல்லை ஒரு டீமுக்கு ஒரு நாளைக்கு பத்து சான்ஸ் இருக்குது அப்போ பத்தாவது சான்ஸ்லேயும் ரெண்டு பீப் அடித்தா ஸ்பாண்டனியஸாக வெளியே போயிருங்க தனித்தனியாக போனால் ஆளுக்கு பத்து சான்ஸ் ஐயே அப்போ ஒருத்தர் மட்டும் ரிஜிஸ்டர் பண்ண முடியாமல் இதே ஜானரில் மாட்டிக்கிட்டா அப்போ என்ன பண்ணுறது உள்ள போங்க சார் நாங்க டிஃப்ரெண்ட் ஜான்ரால கொலை பண்ணுவோம் சார் இதுதான் எங்க ஸ்டைல் இப்போ ஒரு கொலை ஆக்ஷன் ஒன்று மிஸ்ட்ரி அடுத்து காமெடி அப்புறம் ஹாரர் இப்படி ஒவ்வொன் சார் நாங்கள் ஃபெப்ரவரி டுவெண்ட்டி நைன் மட்டும் கொலை பண்ணுவோம் சார் நாலு வருஷத்துக்கு ஒரு கொலை ஃபோர் டூ ஒன் ரேஷியோ மெத்தட் சார் நாங்கள் மியூசிக்கல் தீம் வச்சு கொலை பண்ணுவோம் சார் லைக் சாரி காமா ஏழு சுவரம் பதினாறு ராகம் இந்த மாதிரி பேட்டர்னில் சார் நேம்ஸ் வச்சு ஃப்ளேம்ஸ் போட்டு பார்த்து எனிமி வந்தால் அவங்கள மட்டும் கொலை பண்ணுவோம் சார் விப்ஜர் பேட்டர்ன் ஒயிலட் இண்டிகோ ப்ளூனு கலர் கலராக கொலை பண்ணுவோம் சார் சார் செப்டம்பர் எயிட் அன்னிக்கு பிறந்தவங்களை மட்டும் சூஸ் பண்ணி கொலை பண்ணுவோம் சார் கொஞ்சம் என்னடா பார்த்தல்ல எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குன்னு சரி அதுக்கு இப்போ இந்த லாஸ்ட் சான்ஸ்லேயும் போயிடுச்சுன்னு வையேன் அந்த ஆளை கொலை பண்ணிட்டு இந்த சுச்சுவேஷனை முடிச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் நாம் இங்கே வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் உன்ட்ட என்ன சொன்னேன் ஞாபகம் இருக்கா நாம் இனி யாரையும் கொலை பண்ணக்கூடாதுன்னு டேய் இப்போ இந்த கடைசி சான்ஸ்லேயும் போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவேன் இந்த ஜானர்லேயே இருப்போம் நாளைக்கு இதே சுச்சுவேஷனுக்கு வருவோம் பத்து சான்ஸ் இருக்குல்ல நாளைக்கு ட்ரை பண்ணுவோம் புரியாத மாதிரி பேசாதரா இந்த சுச்சுவேஷனுக்கும் நாளைக்கு வரப்போகிற இதே சுச்சுவேஷனுக்கும் நடுவில் எத்தனை சுச்சுவேஷன் இருக்குன்னு உனக்கு தெரியுமா சுச்சுவேஷனை பெருசாக்காத முடிச்சுக்கலாம் சரி முடிச்சுக்கலாம் ஆ இனிமேல் ரெண்டு தமிழ் தான் என்ன சேர்க்காத டேய் நில்ரா என்னடா ஆச்சு உனக்கு ஆரம்பத்தில் நல்லா தானடா போயிட்டு இருந்துச்சு இப்போ என்னடா திடீர்னு நல்லவன் மாதிரி தப்பு தப்பாக பேசுகிற நல்லவனா மாறு தப்பா கெட்டவன் கூட்டத்தில் ஒருத்தை மட்டும் நல்லவனாக மாறுறது தப்பு தான் சரி 
கடைசியாக ஒன்று சொல்கிறேன் உனக்கு புரியுதா இல்லையான்னு எனக்கு தெரில எனக்கு நிறையா புரிய ஆரம்பிக்குதுரா வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷனை தான் நான் நிறைய பேர் கொலகரமாகிறோம் அதுக்கு என்ன காரணம்னு யோசிச்சா அவங்க அந்த சுச்சுவேஷனை தெளிவாக புரிஞ்சுக்காமல் அதை கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ண தெரியாமல் அதில் இருக்க பிரச்சனையை பார்த்து பயந்து சமாளிக்க முடியாமல் முடிக்க தெரியாமல் தான் நான் கொலை பண்ணுறோம் கொலை பண்ணால் அந்த சுச்சுவேஷன்லேருந்து எஸ்கேப் ஆகிடலான்னு நினைக்கிறத நான் ஈஸியான தாட்டுறோம் ஆனால் அந்த சுச்சுவேஷனை புரிஞ்சுக்கிட்டு கரெக்டாக முடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அதை நான் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் கொலைகாரனுக்கு எதுக்கட அவைக்கு நீங்கள் அப்புறம் என் இஷ்டம் நான் மாறிட்டேன் அவ்வளோதான் வெல்கம் பாருங்கப்பா முதல்ல ஏ சைட்ல இருந்து என்னங்கறத நான் சொல்லிடுறேன் நம்ம ப்ரொடக்ஷன்ல போன படம் ஹியூஜ் ப்ராஜெக்ட் பேரு ஏம் ஒண்டாட்டி ஓடி இருந்தா சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன் ஆனா எல்லா சென்டர்லயும் படுத்துக்குச்சு லாஸ் டிப்ரெஷன் அப்பதான் ஒன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் சினிமாவுல சிறுசா போட்டா சிறுசாவது கிடைக்கும் பெருசா போட்டா சிறுசு கூட கிடைக்கும் இனிமே சிறுசாவே மெயின்டைன் பண்ணலாம் முடிவு பண்ணிட்டேன் சரி உங்ககிட்ட சிறுசா பட்ஜெட்டுக்குள்ள ஏதாவது கதை இருக்கா என்ன என்ன சொன்னது ஓ சயின்ஸ் பிக்ஷனா என்ன <laughs> 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 நவம்பர் பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அன்னைக்கு தான் இந்த ஆர்டிஸ்க என்கிட்ட கொடுத்தீங்க ஓ நான் தான் ஃபியூச்சர்ல இந்த ஆர்டிஸ்க உங்கள்கிட்ட கொடுத்துருக்கேன் என்னால் நம்பியும் இல்லைப்பா பிலீவ் இன் யோர் செல்ஃப் சார் நான் இந்த படத்துக்கு சிறுசாக கூட செலவு பண்ணல நீங்களும் எந்த கஷ்டப்பட்டு இந்த படத்தை எடுக்கல ஆனா இந்த படத்துக்கு நான் தான் ப்ரொடியூசர் நீங்க தான் டைரக்டர் ஏன்பா அது எப்படி நானும் எதுவும் பண்ணல நீங்களும் எதுவும் பண்ணல அப்புறம் எப்படி இந்த படம் இங்க உருவாச்சு சார் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஆ சிகப்பு ரோஜாக்கள் படத்தில் நினைவோ ஒரு பறவை பாட்டு தெரியும்ல சார் நல்லா தெரியும் பா நான் பாடவா சார் 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 வேணாம் சார் வேணாம் அதில் மியூசிக் டேரக்டர் யாரும் தெரியும்ல என்னப்பா ராஜாப்பா சூப்பர் சார் இப்போ நான் அந்த நினைவோ ஒரு பறவை பாட்டு எடுத்துக்கிட்டு சிகப்பு ரோஜாக்கள் கம்போசிங் டைம் போகிறேன் ராஜாட்ட கொடுக்குறேன் அவரும் கேட்குறாரு கேட்டுட்டு நான் கொடுத்த பாட்டை அந்த படத்தில் யூஸ் பண்ணிக்கிறாரு இப்ப நீங்க சொல்லுங்க அந்த பாட்டு யாரோடது அந்த பாட்டு எங்கிருந்து உருவாச்சு ராஜா பேரடாக்ஸ் இதே மாதிரிதான் சார் நம்ம படமும் இப்போ ஓகே இல்லை சார் ஏன்பா ஒரே ஒரு கேள்வி அந்த நினைவோ ஒரு பறவை பாட்டு ராஜாவோடது தானே அடுத்த மாதம் நம்ம படம் ரிலீஸ் 
வேலை செஞ்ச ஆர்டிஸ்ட் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாத்துலையும் பேசி சமாளிச்சாச்சு கடைசியா நீங்க தான் இது போன தடவை நீங்க கொண்டு வந்து நாம எல்லாரும் சேர்ந்து சைன் போட்டு டீல் முடிச்சது இது நீங்க அங்க கொண்டு போறது இப்ப என்ன படத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டவங்கள்ட்ட பேசி சமாளிக்கணும் அதை பண்ணிடலாம் அடுத்து மச்சி தப்பா எடுத்துக்காத எனக்கு இவன் அளவுக்கு சுச்சுவேஷன் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை கரெக்டாக முடிக்கணும்லாம் நினைக்கலடா எனக்கு அந்தளவுக்கு தெளிவும் கிடையாது எல்லா இடத்துலையும் நீ இருந்தால் எனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்க ஆனால் இப்போ தனியாக நானே ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கிட்டேன்டா சுச்சுவேஷன் எப்படி வேணா இருக்கட்டும் அதில் எவ்வளோ பிரச்சனை வேணா இருக்கட்டும் அதோட முடிவு எப்படி இருந்தாலும் நான் ஏற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறேன்டா கொலை பண்ணி பிரச்சனையை முடிச்சு ஜெயிக்கிறத விட தோத்துட்டங்கிற முடிவை ஏத்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன்டா இந்த மிஷின் நம்மளை மனுஷனாக மாற்ற வந்திருக்கு நான் மாறிட்டேன்டா நீ நீங்கள் மாறும்போது இந்த பக்கம் பக்கமாக சினிமேட்டிக்காக எமோஷ்னலாக பேசுறது மட்டும் மாற மாட்டேங்குதுல்ல ஏன் அப்படி பேசினா தான் மாறிட்டேன்னு ஏற்றுக்குவாங்களா ஓகே நான் எப்போவும் மாறிட்டேன் நடிக்காதடா நீ மாறிட்ட நான் மறுபடியும் அதுக்கு சிச்சுவேஷனுக்குள்ள கொலை பண்ணிட்டு இருக்க சினிமேட்டிக்காக சொல்லட்டுமா டே ஓகே யார் மேலேயோ இருக்கிற கோபத்தை வேறு யார் மேலேயோ காட்டுறதுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அதுதான் பண்ணிட்டு நான் மாறினேன் இந்த உலகத்தில் மறுபடியும் வாழ ட்ரை பண்ணேன் முடியல நான் என் மேலே தான் தப்புன்னு நினச்சேன் என் மேலே மட்டும் தப்பு இல்லைன்னு புரிஞ்சுது
மூனு சுருட்டு